హైదరాబాద్ పాత బస్సు లో బందోబస్తు ను పర్యవేక్షించేందుకు కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ వచ్చారు కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇక్కడ ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్ ను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి సిపి ఉన్నారు సార్ ఎలా ఉంది పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఓల్డ్ సిటీ లో పర్సెంటేజ్ పెరిగిందని కోచా తగ్గుకోచా ఏంటి పరిస్థితి మార్నింగ్ నేను ఓట్ కాస్టింగ్ తర్వాత అన్ని ఏరియాస్ లో నేను తిరుగుతున్నాము నాతోటి పాటు చాలా మంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు అందరు అడిషనల్ సిపి ర్యాంక్ ఆఫీసర్ జాయింట్ సిపి ర్యాంక్ ఆఫీసర్ డీసీపీ రెస్పెక్టివ్ ఏరియాలో తిరుగుతున్నారు తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఆల్ ఫిఫ్టీన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా అవకాశం ఉంది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓటేజ్ ఓటింగ్ విల్ గో అప్ చాలా మంది అంటే ఫస్ట్ టైమర్స్ వచ్చారు ఎయిటీన్ ప్లస్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చాలా మందికి కొత్త ఐపి కార్డు వచ్చింది మీ ఛానల్ తరఫు నుంచి పబ్లిక్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఇంకా రావాలి ఇంకా ఓట్ చేయాలి ఇదిలో దట్ ఈస్ ద వే టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డెమోక్రసీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ నేను అందరికీ అపీల్ చేస్తున్నాము ఇదిలో దెర్ ఇస్ నో కంప్లైన్ ఎనీవేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పీస్ఫుల్ చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది వీఆర్ ఆల్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ బందోబస్తులో బందోబస్తు సంబంధించి ఎంతమందిని మోహరించారు ఎంటైర్ సిటీలో ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫైవ్ జోన్లో లోకల్ పులీస్ తర్వాత అవుట్ సైడ్ పులీస్ కలిసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ పైన ఫోర్సెస్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకే మొత్తం పదిహేడు వేల మందికి పైగా కూడా పోలీసులని హైదరాబాద్ లో మోహరించామనేది సిపి చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది అలాగే పాత బస్సులో కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ కొనసాగుతుంది ప్రేయర్స్ తర్వాత ఓటింగ్ శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందనేది కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి అంటే రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు ఈ మూడు గంటలే చాలా ఎక్కువగా ఓట్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తాము పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తం అయ్యామనేది కూడా సిపి అంజన్ కుమార్ చెప్తున్నారు అలాగే ఈసారి గత రెండేళ్ల నుండి ఓటర్ల సంఖ్య అంటే పద్దెనిమిది ఎన్నిళ్ళు నిండిన ఓటర్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా కూడా పెరిగింది కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా ఓట్లు వేయడానికి ముందుకు రావాలనేది కూడా హైదరాబాద్ సిపి అంజన్ కుమార్ పిలుపులిస్తున్న పరిస్థితి చార్మినార్ నుండి కెమెరామెన్ గణపతితో రాధాకృష్ణ టీవీ హైదరాబాద్